విశాఖలో దివంగత ద్రోణం రాజు సత్యనారాయణ ఎనభై ఆరవ జయంతి వేడుకలు ఘనంగా జరిగాయి సిరిపురంలో ఉన్న ఆయన విగ్రహానికి పలువురు పూలమాలలు వేసి నివాళులర్పించారు పిసిసి ప్రధాన కార్యదర్శి ద్రోణం రాజు శ్రీనివాస్ కాంగ్రెస్ పార్టీ సీనియర్ నేత యాండ్రపు మరియాదాస్ నగర అధ్యక్షులు బెహరా భాస్కర్ రావు బీజేపీ జాతీయ కార్యవర్గ సభ్యులు చెరు రామకోటయ్య తదితరులు నివాళులు అర్పించిన వారిలో ఉన్నారు ఈ సందర్భంగా పిసిసి ప్రధాన కార్యదర్శి ద్రోణం రాజు శ్రీనివాస్ మాట్లాడుతూ ద్రోణం ఆశయ సాధన కోసం పనిచేస్తామని చెప్పారు కార్యకర్తలకు ఎంతో ప్రాధాన్యత ఇచ్చేవారని గుర్తు చేశారు యాండ్రపు మర్యాదాస్ బెహ్రా భాస్కర్ రావులు మాట్లాడుతూ విశాఖలో ద్రోణం లోటు కనిపిస్తోందని విశాఖను అభివృద్ధి చేసిన ప్రముఖుల్లో ద్రోణం రాజు ఒకరని పేర్కొన్నారు ఉత్తరాంధ్ర జిల్లాలో ఎంతో మంది నేతలను తయారు చేశారని వారు వివిధ రాజకీయ పార్టీల్లో ఉన్నారని పేర్కొన్నారు పెద్దల మర్యాదాస్ గారు ఏఐసిసి సెక్రటరీ క్రిస్టఫర్ గారు ఏఐసిసి మరొక సెక్రటరీ నయ్యప్పన్ గారు అట్లాగే మన నగర కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడు ఏర్లగారి లక్ష్మీప్రసాద్ గారు ప్రసన్న్ కుమార్ గారు ఇట్లాంటి పెద్దలందరూ వచ్చి ఆయనకి పూలమాలలు వేసి ముఖ్యంగా ద్రోణవర సత్యనారాయణ గారికి నేను బిడ్డగా పుట్టినా సరే ఆయన కార్యకర్తగానే పెంచాడు ఎందుకంటే ఇందాల మర్యాదాస్ గారు చెప్పినట్టు కార్యకర్తకి ఏ రకమైనటువంటి ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలన్నటువంటిది ఆయన దగ్గర నుంచే నేర్చుకున్నాం తప్పకుండా ఆయన ఆశయ స్థితి కోసం లక్ష్య కోసం కాంగ్రెస్ పార్టీని పురోగతిలో తీసుకువెళ్లినందుకు శక్తివంతం లేకుండా కృషి చేస్తారని ఈ సందర్భంగా ప్రతి ఒక్కరికి అలాగే వచ్చిన వాళ్ళందరూ కూడా కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నారు ఈరోజు మా గురువు గారు అయినటువంటి శ్రీ ద్రోణరాజ్ సత్యనారాయణ గారు నేను ఇక్కడ మళ్ళీ వచ్చి మా ప్రతి సంవత్సరం వచ్చే రీతిలో ఈ సంవత్సరం కూడా వచ్చాం కానీ ఆయన లేని లోటు విశాఖ నగర్లో కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఎంతో ఉందని చెప్పి నేనైతే అనుకుంటున్నాను ఆయన ఉండేటప్పుడు ప్రతి కార్యకర్తను కూడా పిలిచేవారు ఆయనకి ఏ ఇబ్బందులు ఏమున్నా తీర్చేవారు ఆ రకమైన నాయకులు ఇప్పుడు ఆదరణ లేదని నేనైతే అనుకుంటున్నాను ఎందుకంటే ఆయన ఆయన ఎవరింటికి వెళ్ళినా లేకపోతే ఎవరింటికి వచ్చినా ఆయన ఆయన ఒక జ్యోతిలాగా ఉండేవారు అనమాట అంత అదే కాకుండా పట్టణాన్ని కూడా ఆయన ఆయనే పదవులు చేసి ఈ పట్టణాన్ని అభివృద్ధి చేసిన వాళ్ళు ప్రముఖులు అయినా ఆయన మనం ఎవరు మర్చిపోలేము ఏ ఏ సం ఏ బ్రతుకున్నంత వరకు నాలాంటి వాడు ఎవడు మర్చిపోరు ఆయన యొక్క సర్వీస్ ఎవరు విశాఖపట్నంలో చేసిన సర్వీస్ ఎవరు మర్చిపోరు అని చెప్పి నేనైతే అనుకుంటున్నాను దయచేసి మీరందరూ కూడా ఆయన గురించి ఒక ప్రార్థన చేయాలని చెప్పి ఆయనకి చనిపోయారని కాదు మనం చనిపోయిన తర్వాత మనం చేయాల్సింది ఒకటి ఆ ప్రార్థన ఒకటి చేసి ఆయనకి మన భగవంతుని దగ్గర ఉండాలని చెప్పి నేను కోరుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటాను ఉత్తరాంధ్ర టైగర్గా విశాఖ నగరంతో పాటు విజయనగరం శ్రీకాకుళం జిల్లాల్లో అనేక మంది శిష్యులు తయారు చేసి కాంగ్రెస్ పార్టీకి పెద్ద దిక్కుగా నిలిచిన మోహన్నత నాయకులు ద్రోణరాజ్ సత్యనారాయణ గారి తాలూకా ఎనభై ఆరో జయంతి దీని సందర్భంగా ఒక్కసారి ఆ మహానాయకుల్ని స్మరించుకుంటూ ఈరోజు పెద్ద ఎత్తున కార్యకర్తలందరూ కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీకి సంబంధించిన నాయకులందరూ కూడా సమావేశం అవడం చాలా సంతోషం ఆయన తయారు చేసిన శిష్యులు ఈరోజు అన్ని పార్టీల్లో ఉన్నారు అన్ని పార్టీల్లో ఈరోజు మంత్రులుగా ఎమ్మెల్యేలుగా లేకపోతే ఎంపీలుగా ఈ తిరుగుతున్న నాయకులందరూ కూడా ఒకప్పుడు ద్రోణరాజ్ శిష్యుడే ద్రోణరాజు గారు జీవించిన కాలంలో ప్రజా వ్యతిరేక కార్యక్రమాలు ఎవరు చేసినా అది స్వపక్షమా విపక్షమా అనేది పక్కన పెట్టి ప్రజలకు అన్యాయం జరిగింది అని అంటే నేనున్నాను అని నిలిచిన మహానాయకుడు ద్రోణరాజ్ సత్యనారాయణ గారు ఆయన స్ఫూర్తితో ఈరోజు కాంగ్రెస్ పార్టీ శ్రేణులందరూ కూడా ఒకే తాట మీద ఒకే బాట మీద నడిచి కాంగ్రెస్ పార్టీ మళ్ళీ పునరుద్ధరించడానికి వచ్చే వరకు మేమందరం కూడా ఒక సైనికుల్లా పనిచేస్తామని ఆయన స్ఫూర్తితో గతంలో ఆయన జీవించిన కాలంలో ఏ విధంగా ప్రజల కోసం పోరాడేవారో కాంగ్రెస్ పార్టీని పటిష్టత కోసం పోరాడేవారో అదే విధమైన స్ఫూర్తితో మేమందరం కూడా ఒక సైనికుల్లా పనిచేస్తామని చెప్తూ ఆయనకి ఘనమైన నివాళుల్ని మీ ద్వారా అర్పించుకుంటాం